Ociel Cárdenas Guillén. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro canal Efecto Capital. El día de hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los capos más notorios en la historia del narcotráfico en México, Ociel Cárdenas Guillén. Desde sus inicios hasta su ascenso al poder en el Cártel del Golfo, su detención y lo que se espera con su próxima liberación, cubriremos todos los detalles en esta historia que, como muchas, nos habla de la impunidad en México. Antes de continuar, es fundamental expresar nuestro sincero reconocimiento a nuestros patrocinadores. La realización de estos videos implica costos significativos y gracias a su generoso respaldo podemos brindarles contenido de alta calidad. Bienvenido a La Bélica. Conoce La Bélica, un emocionante juego de estrategia donde podrás apostar contra oponentes para ganarle sus monedas. También puedes crear tu propio servidor para generar ingresos por cada partida. La moneda LB está creada sobre el blockchain de Solana, lo que significa que fácilmente se puede convertir a pesos mexicanos o cualquier otra moneda. En esta preventa puedes adquirir hasta un gran descuento y obtener beneficios exclusivos. No esperes más y no te quedes fuera. Entra al enlace de la descripción y sé parte de este gran juego. ¿Quién es Ociel? Ociel Cárdenas Guillén, un hombre que resuena en las sombras del narcotráfico mexicano. Nacido en la heroica Matamoros, Tamaulipas, el 18 de mayo de 1967, este hombre humilde se convirtió en uno de los capos más temidos y poderosos del Cártel del Golfo, conocido por sus múltiples alias, el loco, el patrón, padrino, memo, el viejón y el más infame de todos, el mata amigos. Su ascenso al poder fue marcado por traición, violencia y una ambición desmedida. Es igual de increíble su vida, su imperio y su posible regreso al mundo del crimen. Ociel nació en el seno de una familia sumamente humilde, como la mayoría de los capos. Desde joven enfrentó la dura realidad de su entorno. A los 14 años se fue a vivir con su hermana Lilia, donde trabajó en diversos oficios como ayudante de mecánico, mesero y empleado en una fábrica maquiladora. Su vida parecía estar destinada a la mediocridad, pero la ambición de Ociel lo llevaría por un camino oscuro y peligroso. A los 19 años se casó con Celia Salinas Aguilar, una empleada de una fábrica. La pareja se mudó a uno de los talleres mecánicos donde Ociel trabajaba. Fue en ese momento que comenzó a vender el famoso polvo blanco, iniciando así su próspera carrera en el mundo del narcotráfico. Pero este fue solo el primer paso en una escalera que lo llevaría a la cima del cártel del Golfo. Sus primeros encuentros con la ley en 1989, Ociel fue arrestado por homicidio, abuso de confianza y daños a la propiedad ajena en Matamoros. Como México es un lugar mágico de impunidad, pasó nada más una noche en la cárcel y salió bajo fianza. Un año después fue arrestado nuevamente por amenazas y lesiones, pero fue liberado el mismo día. Estos primeros encuentros con la ley fueron nada más la antesala de la violencia que marcaría su carrera. Ya para 1992, a los 24 años, Ociel fue arrestado en Brownsville, Texas, con 2 kilos de polvo blanco. Fue sentenciado a 63 meses de cárcel, pero en 1994 fue transferido a México en un intercambio de prisioneros, obteniendo su libertad en 1995. Esta experiencia no lo detuvo, al contrario, lo impulsó a seguir trabajando y comenzó a fortalecer sus contactos en Colombia, lo que sería crucial para su futuro como capo del Cártel del Golfo. Pero el verdadero ascenso de Ociel Cárdenas Guillén comenzó en 1996 tras la captura de Juan García Ábrego, el entonces líder del Cártel del Golfo. Con García Ábrego fuera del camino y el homicidio de Salvador Chava Gómez Herrera, Ociel se convirtió en el líder indiscutible del cártel en 1998. Fue en ese momento que adquirió el apodo de El Mata Amigos, tras desvivir a Gómez, su amigo y jefe, para tomar el control total de la organización. Durante sus años de liderazgo, Ociel reactivó el cártel y expandió su influencia. En 1999 comenzó a amenazar a agentes estadounidenses, incluyendo miembros de la DEA y el FBI lo que lo convirtió en uno de los hombres más buscados tanto en México como en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 2 millones de dólares por cualquier información que llevara a su captura. La alianza con los Zetas Una de las decisiones más controvertidas de Ociel fue su alianza con los Zetas, que como sabrás estaba formado por un grupo de exmilitares mexicanos que se convirtieron en sicarios del cártel del Golfo. 
antes de que el cártel del Golfo y los Zetas se convirtieran en enemigos mortales, formaron una alianza conocida como La Compañía, una coalición poderosa que dominó el tráfico de sustancias hacia Estados Unidos. Esta alianza transformó al cártel en una organización aún más violenta y temida. Los Zetas, coordinados con el liderazgo de Ociel, se convirtieron en uno de los grupos criminales más brutales de México, marcando el inicio de una era de extrema violencia en el país. La compañía no solo transportaba polvo blanco y hierba a través de fronteras internacionales, se trataba de una estructura bien organizada, descrita por el medio El Sol de Zacatecas como un consejo de gobierno o un tributario. Este consejo estaba formado por figuras clave como Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, Heriberto Lascano, conocido como El Lasca, y Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos. Juntos orquestaron una operación que envió mercancía desde México, Colombia, Guatemala, a Panamá y otros países hacia Estados Unidos. Uno de los operadores más influyentes de la compañía fue Eleazar Medina Rojas, alias El Chelelo, quien lideró el grupo criminal entre 2000 y 2010. Su papel fue crucial supervisando el tráfico de sustancias y recibiendo armamento de parte de Jaime González Durán, uno de los fundadores de los Zetas. Este intercambio de sustancias y armas fortaleció la alianza entre el Cártel del Golfo y los Zetas, quienes en ese momento eran más socios que enemigos. Durante los siguientes cuatro años, Ociel consolidó su poder, estableciendo alianzas con los mismísimos cárteles colombianos y recibiendo grandes cargamentos de coca que eran transportados a través de México hacia Estados Unidos. Pero su reinado no duraría para siempre. La extradición de diversos capos como Raúl Rivera Navarro, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, comenzó a debilitar la estructura de la compañía. A pesar de estos golpes, la organización seguía siendo un actor dominante en el narcotráfico, utilizando contactos con funcionarios corruptos mexicanos para intentar frenar las investigaciones en su contra. La DEA, Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, identificó cómo la compañía, también conocida como el Seguimiento 39 o el SEC 39, utilizó alianzas con otros grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Organización Beltrán Leiva para contrabandear aproximadamente 10 toneladas de coca hacia Estados Unidos al mes. Además, la organización movía al menos 10 millones de dólares en ganancias de regreso a México y Estados Unidos mensualmente. Aunque la compañía ya no existe en su forma original, esta mortal alianza dejó cicatrices profundas en el panorama del narcotráfico en México. Hoy en día, el cártel del Golfo opera en 10 entidades, mientras que los Zetas tienen presencia en 6 estados, continuando con sus actividades de tráfico y distribución de sustancias ilícitas, pero ahora como enemigos jurados. El 14 de marzo de 2003, elementos del ejército mexicano y la PGR capturaron a Ociel Cárdenas Guillén en Matamoros, Tamaulipas. A pesar de sentirse seguro en su tierra natal, un joven oficial de la PGR con el apoyo del gobierno estadounidense logró su captura. El arresto de Ociel Cárdenas Guillén fue el resultado de un operativo secreto cuidadosamente orquestado por las autoridades más altas del país. Solo el entonces procurador general Rafael Macedo de la Concha y el presidente Vicente Fox conocían los detalles de la misión. La operación se puso en marcha con precisión quirúrgica. El asalto comenzó con un estruendo de disparos. Las balas perforaron la tranquilidad de una casa donde Cárdenas Guillén se refugiaba. Cuando los uniformados sacaron al capo, los sicarios respondieron con su AK-47, hiriendo a tres soldados en un intento desesperado por liberar a su jefe. Sin embargo, Cárdenas Guillén ya estaba bajo custodia. Mientras lo llevaban al aeropuerto observando canales, sus hombres intentaron un último y frenético esfuerzo por rescatarlo. Este intento fallido culminó en un tiroteo final, pero para entonces la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena ya tenía al capo bajo su control. La jornada, un medio que llevó minuto a minuto la cobertura del caso, documentó cómo, después de la captura, los soldados montaron retenes en toda Tamaulipas, asegurando el terreno y anticipando cualquier intento de rescate. Ociel Cárdenas Guillén, que en aquel entonces lideraba el cártel del Golfo con mano de hierro, había construido un imperio criminal que operaba gracias al apoyo de aproximadamente 300 personas leales, 
muchas de las cuales habían logrado corromper a miembros del ejército. Rafael Macedo reconoció sin titubeos que el cártel del Golfo había infiltrado a las Fuerzas Armadas. Ocultarlo sería una mentira, afirmó el procurador. Después del operativo, fue trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma, hoy llamado del Altiplano, desde donde continuó ejerciendo su poder sobre el cártel. El 7 de marzo de 2005, el gobierno mexicano concedió su extradición a Estados Unidos, donde enfrentó 19 cargos en una corte de Houston, Texas. Finalmente, en 2007 fue extraditado, marcando el fin de su liderazgo directo sobre el cártel del Golfo. Pero ahora sabemos que no se trataría de una historia con final feliz. Su juicio y condena en 2010, durante su juicio en Estados Unidos, Ociel se declaró culpable de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales, a cambio de que se retiraran otros 12 cargos por narcotráfico. Fue sentenciado a 25 años de prisión y una multa de 50 millones de dólares. Actualmente, Ociel Cárdenas Guillén está encarcelado en la USP, United States Penitentiary, o Penitenciaria de Estados Unidos. Jerhout, una prisión de máxima seguridad en Indiana. Su liberación está programada para el 30 de agosto de 2024. Y por supuesto que su posible regreso al cártel por la puerta grande ha generado gran especulación y temor. La guerra interna en el cártel del Golfo Después de la captura de Ociel, el cártel del Golfo no fue el mismo. En 2010, los Zetas, que originalmente fueron sicarios del cártel, decidieron separarse y formar su propia organización, llevando a una violenta guerra interna. Bajo el liderazgo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, se crearon los Escorpiones, otro brazo armado del cártel. Esta facción se caracterizó por su brutalidad, similar a la de los Zetas. Por otro lado, los Metros, otra facción del cártel, surgieron bajo el mando de José Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos. Esta facción también luchó por el control del cártel, lo que llevó a una fractura aún mayor en la organización. La violencia en Tamaulipas se intensificó y el estado se convirtió en uno de los más peligrosos de México. La situación actual en Tamaulipas Hoy en día, Tamaulipas sigue envuelto en una crisis de seguridad. La disputa entre las facciones del Cártel del Golfo, los Metros y los Escorpiones ha dejado una estela de sangre en el corredor fronterizo. La violencia ha llegado a tal punto que empresas como Oxxo han cerrado todas sus tiendas en el municipio de Nuevo Laredo debido a la inseguridad. El mapa criminal de Tamaulipas en 2023 muestra la presencia del Cártel del Noreste, los Zetas Vieja Escuela y el Cártel Jalisco Nueva Generación todos luchando por el control del territorio que alguna vez fue dominio exclusivo del cártel del Golfo. La caída de los hermanos Cárdenas Guillén, incluyendo el deceso de Antonio Ezequiel en 2010 y la reciente detención de Mario Cárdenas Guillén, alias el M1, ha dejado un vacío de poder que sigue siendo disputado. La inminente liberación de Ociel con la fecha de liberación de Ociel Cárdenas Guillén programada para el 30 de agosto de 2024 y rumores sobre su libertad anticipada el 1 de julio del 2024, surge entonces la pregunta, ¿qué impacto tendrá su liberación en la situación actual en México? ¿Volverá a tomar las riendas del cártel del Golfo o se mantendrá en el anonimato? El regreso de Ociel podría significar un resurgimiento del cártel del Golfo, o podría desencadenar una nueva ola de violencia en Tamaulipas. Los expertos están divididos. Algunos creen que Cárdenas Guillén podría intentar retomar el control del cártel, mientras que otros piensan que preferiría evitar el escrutinio público y mantenerse en las sombras. La historia de Ociel Cárdenas Guillén es un recordatorio de cómo el poder y la violencia pueden cambiar el destino de un hombre y de un país entero. Su vida ha sido marcada por decisiones que lo llevaron a la cima del narcotráfico, pero también a su caída y encarcelamiento. Ahora, con su liberación inminente, el futuro de Tamaulipas, y quizás de México, podría cambiar una vez más. ¿Qué creen ustedes? ¿O si el Cárdenas Guillén volverá a la vida criminal o se mantendrá en el anonimato? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre los eventos que han marcado a México. Nos vemos hasta la próxima.